আমরা প্রতিদিন অনেক গৃহস্থালে কাজ করি যেমন প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আমরা বিছানা গুছিয়ে রাখি আচ্ছা এটাকে ইংলিশে কিভাবে বলবো হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব হাউ টু টক অ্যাবাউট ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস বা প্রতিদিনের কাজের স্পেসিফিকলি হাউস হোল্ড চোর্স অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজের ব্যাপারে আমরা ইংলিশে কিভাবে কথা বলবো হ্যালো এভরিওয়ান আই এম নর ইন হেয়ার ওয়েলকাম টু দ্য লেসন ওয়ে আর বিগিনিং রাইট নাও নাম্বার ওয়ান বিছানা গুছিয়ে রাখা ইংলিশে বলবো মেক দ্য ব্যাড আই ইউজুয়ালি মেক মাই ব্যাড জাস্ট আফটার গেটিং আপ অর্থাৎ আমি ঘুম থেকে উঠেই আমার বিছানা গুছিয়ে রাখি নাম্বার টু ঘর ঝাড়ু দেওয়া সুইপ দ্য ফ্লোর ডোট ফোগেট টু সুইপ দ্য ফ্লোর বিফোর ইউ মপ ইট ডোট ফোগেট টু সুইপ দ্য ফ্লোর বিফোর ইউ মপ ইট অর্থাৎ ঘর মোছার আগে ঘর ছাড় দিতে ভুলো না তাহলে মপ দ্য ফ্লোর মানে হচ্ছে ঘর বা মেঝে মোছা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ ইউর হাউস জং ফ্রি ইউ নিড টু মপ দ্য ফ্লোর ডেইলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ ইউর হাউস জং ফ্রি ইউ নিড টু মপ দ্য ফ্লোর ডেইলি অর্থাৎ তুমি যদি তোমার ঘর জীবাণুমুক্ত রাখতে চাও তাহলে প্রতিদিন তোমাকে তোমার ঘরের মেঝে মোছতে হবে নাম্বার ফোর কাপড় ধোয়া এটাকে আমরা দুইভাবে বলতে পারি এটা হচ্ছে ডু দ্য লন্ড্রি এটা স্মার্ট এবং ফর্মাল ওয়েতে বলা হয় আবার ক্যাজুয়ালি বলা হয় ওয়াশ মাই ক্লোজ অর ওয়াশ দ্য ক্লোজ আই অফেন ডু দ্য লন্ড্রি অন স্যাটারডে মর্নিং আই অফেন ডু দ্য লন্ড্রি অন স্যাটারডে মর্নিং অর্থাৎ আমি প্রতি শনিবার সকালে কাপড় ধোয়ার কাজ সেরে ফেলি আই ওয়াশ মাই ক্লোজ এভরিডে আই ওয়াশ মাই ওন ক্লোজ এভরিডে আমি আমার প্রতিদিন আমার নিজের কাপড় আমি নিজেই ধুই নাম্বার ফাইভ কাপড় শুকাতে দেওয়া হ্যাং দ্য ক্লোজ হ্যাং দ্য ক্লোজ ইউ শুড হ্যাং দ্য ক্লোজ ওয়েন দ্য সান শাইন্স অর্থাৎ যখন রোদ উঠবে তখন তোমার কাপড় শুকাতে দেওয়া উচিত নাম্বার সিক্স কাপড় ইস্ত্রি করা আয়রন দ্য ক্লোজ মাই মাদার লাভস টু আয়রন অল আওয়ার ক্লোজ আমাদের মা আমাদের সকলের কাপড় ইস্ত্রি করতে ভালোবাসেন নাম্বার সেভেন ঘরের ধুলা ঝাড়া বা পরিষ্কার করা ডাস্ট দ্য হাউস ধুলা পরিষ্কার করাকে বলা হয় ডাস্টিং এবং যে জিনিসের ধুলা আপনি পরিষ্কার করছেন তার নাম ডাস্টিং এর সাথে আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন যেমন টেবিল মুছি বা টেবিল পরিষ্কার করছি আমি বলতে পারি ডাস্টিং দ্য টেবিল অথবা আমি আমার বাসার ফার্নিচার ফার্নিচারের ধুলা পরিষ্কার করছি আমি বলতে পারি ডাস্টিং দ্য ফার্নিচার অফ মাই হাউস যেমন ওয়েন ডু ইউ ডাস্ট ইউর এন্টায়ার হাউস ওয়েন ডু ইউ ডাস্ট ইউর এন্টায়ার হাউস তুমি কখন তোমার সারা ঘরের ধুলা পরিষ্কার করো নাম্বার এইট খাবার তৈরি করা এটাকে আমরা বিভিন্নভাবে বলতে পারি যেমন প্রিপেয়ার দ্য মেল খুক ফুড অথবা মেক দ্য মেল এখানে মেল শব্দটি ইন জেনারেল ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে কোনো খাবার তৈরির ক্ষেত্রে এটি আমরা ব্যবহার করতে পারি যদি কেউ নির্দিষ্ট কোন সময়ের খাবার তৈরির কথা বলতে চাই তবে সেটা আমরা আলাদা আলাদা ভাবে বলতে পারি যেমন আই হ্যাভ টু মেক মাই ব্রেকফাস্ট আর্লি ইন দ্য মর্নিং আমাকে প্রতিদিন খুব সকালে আমার সকালের নাস্তা তৈরি করতে হয় অথবা মাই মাদার মেক্স লাঞ্চ ফর ফাইভ ফাইভ পিপল আ ডে মাই মাদার মেক্স লাঞ্চ ফর ফাইভ পিপল আ ডে আমার মা প্রতিদিন পাঁচজনের জন্য দুপুরের খাবার তৈরি করেন What have you cooked for dinner today? আজকে রাতের খাবারের জন্য কি রান্না করেছো নাম্বার নাইন টেবিল গুছিয়ে রাখা সেট দ্য টেবিল প্লিজ সেট দ্য টেবিল ফর লাঞ্চ দয়া করে দুপুরের খাবারের জন্য টেবিলটি গুছিয়ে দাও নাম্বার টেন খাবার বেড়ে দেওয়া সার্ভ দ্য ফুড ইউ মাস্ট সার্ভ দ্য ফুড টু দ্য গেস্ট তোমার মেহমানদেরকে খাবার বেড়ে দেওয়া উচিত নাম্বার ইলেভেন বাসন কোষণ ধোয়া ডু দ্য ডিশেস ডু দ্য ডিশেস সামটাইমস আই হেল্প মাই মম ডুইং দ্য ডিশেস 
মাঝে মধ্যে আমি আমার মাকে বাসন কুসন ধোয়াতে সাহায্য করি নাম্বার টুয়েলভ শিশুকে খাওয়ানো ফিড দ্য বেবি এভরি মাদার্স ফার্স্ট ডিউটি ইস টু ফিড দেয়ার বেবি প্রত্যেক মায়ের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তাদের শিশুকে খাওয়ানো নাম্বার থার্টিন গাছে পানি দেওয়া ওয়াটার দ্য প্ল্যান্ট মাই গ্রামা লাভস টু ওয়াটার দ্য প্ল্যান্ট এভরি ডে আমার দাদিমা প্রতিদিন গাছে পানি দিতে ভালোবাসেন That's all for today. What is your favorite activity for the day? Please let me know in the comment below. If you're new here, don't forget to subscribe to my channel. Stay blessed. Bye-bye.